有个人在等我，但我走丢了。那你赶紧去找他呀！我已经找到了。你看你姐多懂事儿，多学着点。纵然我始终无法改变你的命运，我也要让你有力量去挣脱一切枷锁，不再任人欺凌。你看我这样子，像是会被欺负的吗？是先听听我教你什么，还是继续给人送君子？攻、伤、绝、清绝、止、与、变攻，每一个错音和错音之间的间隔，都指向了《诗经》的某一个位置。嗯，这样你就可以神不知鬼不觉地传递消息了。那我岂不是要把整个《诗经》背得滚瓜烂熟啊？当然了。可这些东西对我又没有什么用。等你用到的时候就晚了。秦风无一，第三十二子。可以吃饭了，烤鱼。喂，快背！别渴了，别渴了，快快快，喝点儿汤。嗯，谢谢。我来。你这咳嗽老不好，多半是因为每天讲话太多了。上次咱们说到射手座了吧？射手座，你是不是该学点武艺防身啊？这个我可教不了。那你可想掐我了。好，来，走。可以啊。哎，你阿爷不是不让你和陆石习武吗？我阿爷只是怕我和阿石步阿爹的后尘，但是我和阿石知道，如果阿爹还在世。他肯定会支持我们的。我已经没什么能教你的了，还剩最后一个。最后一个。阿元，阿元，不好了，阿石他出事了。别恕罪、啊！阿爷，公子爷，我家小畜生不懂事，你这小畜生，还不快起来给公子爷磕头认错！阿爷，我没错，错的是他，他横行霸道，强抢民女，是可杀，不可辱。他，哎呀，跪下，跪下，陆小花。是我们周家对你们这些奴才太好了，是吧？今天我就告诉告诉你，什么叫做奴婢贱人，绿笔出产，把他腿给我打断！住手！你们这是干什么？你是谁啊？这位大人是，我爹，是本州木坚，哦，原来是木坚小公子。嗯，这位君爷有何指教啊？你们，谁是陆石啊？他怎么了？陆石骑射优异，现已被编入预备军，根据紧急募兵令。现在朝廷要为他赎身，这是节度使大人的签批。混小子，你真去应征了？你，阿爷，对不起，我知道你不想让我重蹈阿爹的旧辙，可是阿爹死不是因为参军。
，而是因为这世道，说这世道不变，总会有人无端受迫害。我要参军，我要当上大将军，我要改变这世道。<笑>陆小花，就凭你，还想当上大将军，改变世道？<笑>我呸！不就是个预备军吗？连前线都上不了<笑>，这位军爷，这陆石啊，作为一个奴才，他不忠于主子，又怎么会忠于将帅呢？这，这凭证啊，我就大概扣下了。凭什么拿我东西？凭什么？就凭你是奴，我是主。我不答应，谁敢带你走？还给我！这是因我而起，我跟你走，你别难为他。姑娘，反了！你们这些人都是卑贱的神奴！这么心急啊！你又是何人啊？敢管本公子的事？他们与我无关，我是好心来劝公子，莫为一时之快误了大事。哦，就这几个贱奴，能坏我什么大事啊？公子，建议不说话。这个小子，快把这凭证您看啊，这陆小花虽然是个没出息的预备兵。但是大战在即，你动了他，军队一定会严查。这一严查，恐怕就会牵连到您呢。那又如何？有我爹在，他们能奈我何？是，但您为了一个贱奴，得罪了军队，需要动用你爹的人际关系，这不划算啊！再说了，这一个贱奴，您什么时候处理都行，何必当着传令官的面？对不对？你说的好像也有几分道理。来，来，军爷。那行，陆小花的罪，我可以改日再定。但这姑娘，我必须带走。公子，这姑娘可对您心中有恨呢。您把他留作枕边人，不怕他伺机报复吗？那，那我把他卖到窑子去。周公子，等等。俗话说，有恩报恩，有怨报怨。这姑娘呢，对我家有恩，所以阿渊也想报恩。哦，陆妹妹，那你是想？我想代替这姑娘。陆渊，阿姐，好啊，这。这，此话当真？此话当真。不过我有个条件。哎，陆妹妹向来听话，我自然是有求必应的。你说，我不能做妾，必须明媒正娶。好，好，好，那那我就明媒正娶。公子，这恐怕不太妥。有什么不妥的？就这么说定了。不过，我也不是傻子。你说，你要是跑了怎么办？不如这样吧，陆妹妹，在我娶你过门之前，你先跟我回府，怎么样？公子不安心，那我自然会让公子安心。但是阿渊有个条件，在未过门之前，公子必须以礼相待。好，我答应你。一言既出，驷马难追。那未来夫人，我们回府吧。阿姐，阿姐，你谁呀、啊？你拦着我干嘛
你阿姐让我们相信她，我们回去等消息。陆大哥，沈公子去木间府附近打探消息，怎么还没回来啊？他让我等等，这等等等一点消息也没有，怎么等得下去啊？怎么样？诗经给我。啊？诗经。哦。相信他。公子可真是疼夫人，被夫人在城西打了一整套手势，夫人一定都没见过吧？小军，公子赏我的那个荷包，我给落在府上了，你能不能帮我去拿一下呀？可公子说了，要让我寸步不离的跟着夫人您，要不夫人您随我一起回去吧？小军。你以后会是一直跟着我的。如果这点事儿你都不帮我办的话，以后我还怎么用呢？对吧？好吧，好吧，既然这点事儿你都不肯，那到时候我回府上跟公子说道说道。没有，没有，夫人你别生气，小军这就帮你去拿。那你快去吧。是。站住！来者何人？我叫陆渊，家住南梦湖。我有事情要禀明大人，放我进去。小村姑，这不是你能来的地方。大人，大人，您难道不想知道军马案的真相吗？什么人在外面喧闹？让他进来。史大人，那些军马不是在运送过程中死去的，而是被偷偷卖到了北猎。你说什么？民女要状告本州木间，私贩军马，通敌谋私。运马的老孙头都已经招供了，那些军马就是因为他的饲养不周，脱水而死的。孙伯伯那是屈打成招，并非事实。你都知道什么？都说出来。木间私通北猎，以一匹军马一百五十两的高价卖给了北猎。您看到的这些尸体，不过是用来充数的，根本不是军马。那些军马被卖到了北猎。正是。空口无凭，本官如何信你？这是木间给北猎的亲笔回信。您只需要对比一下木间大人的笔记，便可以一验真假。起来说话。多谢大人。这书信，你是从何到来的？我假借名义住在了木间府上，趁他们不备，偷偷找到的。嗯、我知道这背后官官相护，层层包庇。您有所忌惮，民女理解。不，我只是在想，我为何会错杀一个好人？大人，我李用，二十岁高中魁首，十年期间连阅十几，时至今日。我心中的愿景始终没有变。我
最恨的就是这帮国之蛀虫，贪官污吏。我李用，绝不会让他们毁了大圣。阿石啊，这匹马以后就归你了。你一定要好好努力，早日编入正式军呐！哎，来了来了，这不是那个周家公子吗？哎，干一次，活该！没想到不仅平日欺压我，大战在即还通敌叛国，太过分了！小道消息，听说那陆家姑娘凭借一己之力打入了周府，混得如鱼得水，不出半个月就找到了罪证，现在不仅全身而退，还把他们一锅端了。是吗？嗯。真是报应啊！阿姐，真的是阿姐。来，后发制人，釜底抽薪，都是你教我的。后知发，先知制，此用兵之要术也。阿石当了兵，说话都不一样了。阿姐，士别三日。我已经不是当初那个只会嚷嚷的阿石了。我先带马儿进去了。嗯，走吧。看来你已经可以独当一面了。都是沈公子教的好。有些话，终于有机会跟沈公子说了。沈公子还欠我最后一节课，我想等这节课上完了以后，找一个只有你我二人的地方，对你说。这最后一课，便是断舍离了。什么是断舍离啊？我要走了。你要去哪儿？可能回家乡吧。家乡远吗？远。可能很久都不会再见了。孤星旧时光，我翻遍青史一遍，书写的红颜，回眸复流间，当千年尘烟，我转身逆流而上，祝你的节盼。四目那一刹碰撞，离千年沧桑，奈何注定被遗忘。时间线缠绕，再也等不。小姐，别看了，人都已经走了。说不定他还会回来。不惧世间烽火乱，向着你方向，在握住你手掌，赴你青史荣光，这份情依旧执狂。几度相逢，几度忘，拂去你泪光，纵使故事写不下。站在故事中唱，再与你初见模样
。为什么？既然你也舍不得走，为什么不能留下？陆姑娘，有些事不能强求。如果我就要强求呢？没有结果的事，强求有什么意义？有些事并不是你想就能如愿的。沈不言，你根本就不知道未来会发生什么，没有结果的，我们被困在一个逆向的时空里，鱼在水中游。你说什么？是尾也是头，缘起之变，缘起。这都好几天了，沈公子怎么还不醒、啊？这人长得平平无奇的，也不知道小姐看上他什么了，还没陆大哥长得好看。<笑>我去找小姐，别去找她。可是小姐还在等你呢。我不能再辜负她了。啊，沈公子不会是有家室的人吧？沈公子竟是如此懦弱之人，连当面告别都不敢吗？抱歉，陆姑娘，在下实在有要事在身，礼数不周，还望陆姑娘不要见怪。沈不言，你站住！那日你问我，如果知道一个人十日后会死，你会选择告诉他吗？那我现在问问你，如果你十日后会跟自己喜欢的人分开，你是选择第一日便走？还是陪他度过剩下的九日嗯。